Eu vim aqui falar da Baía de Guanabara, que é a segunda maior baía de toda a costa brasileira. Pulsa aqui no centro do Rio de Janeiro. E mais de 50 rios correm para ela. Só de peixes, são mais de 240 espécies que vivem aqui na Baía de Guanabara. Mas acontece que o lixo está ameaçando toda essa vida. A Baía de Guanabara é como se fosse a minha casa. Imagina ter todos os dias 90 toneladas de lixo despejado na sua porta. Aqui foi onde eu cresci, onde vivo e onde trabalho. Este lugar é parte da minha história e fonte de renda da minha família. Sou pescador há mais de 40 anos, mas agora, por causa da poluição e dos plásticos nas águas, as coisas mudaram. O plástico tomou conta do espaço da vida marinha. E por hoje, se eu tenho que pescar lixo para chamar a atenção, eu farei, mas só por hoje. E eu não estou sozinho. Eu estou participando dessa ação porque, para mim, catar lixo, catar saco plástico é uma grande coisa para limpar essa baía de Guanabara, para amenizar, para ver se pelo menos volta um pouco de dignidade para o pescador. At One Earth, One Ocean, we aim to free the oceans from plastics, oil and chemicals. That's what we do across the world. And now, here in Brazil. Water pollution directly impacts fishermen and their families. So we are cleaning the bay in partnership with them. Together, we are enhancing life below water and giving back a healthy environment so that they can generate their livelihood. By now, we already know what to do, but unfortunately our starting point is a sad reality. Litter in our oceans. Follow me and I will show you how to get rid of it. Once all the trash is collected, we bring everything back to our headquarters to carefully separate each type of waste. What is recyclable is sold to the manufacturing industry and transformed into new products and packaging. Anything that's not recyclable will be transformed into energy to replace the use of gas and coal in industrial processes. In addition to, this also serves as an alternative source of income for fishermen. Em apenas um dia, usando nossas mãos e nossos barcos artesanais, conseguimos recolher 20 toneladas de lixo na Baía de Guanabara. Imagine o que poderíamos fazer com mais pessoas ajudando. Meu sonho é ver essas crianças curtindo a natureza do mesmo jeito que eu curti quando eu era moleque. Então precisamos pensar nas próximas gerações que vão vir. Os sonhos do futuro são construídos com as escolhas que fazemos hoje, aqui e agora, no presente.